điểm báo Phương Tây tập hợp lại liên minh tạo mặt trận đối phó với Trung Quốc và Nga, châu Âu tiếp tục chật vật tìm giải pháp bảo đảm nguồn cung ứng vaccine để thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19. Thổ Nhĩ Kỳ bỗng nhiên ngả sang châu Âu khi gặp khó khăn và tất nhiên không thể thiếu các trang báo về cuộc chạy đua với thời gian chống đại dịch COVID ở Pháp cũng như nhiều nơi khác. Đó là những chủ đề được quan tâm nhiều trên các báo Pháp ra hôm nay. Trước hết đến với Nhật báo Le Monde. Tờ báo trở lại với sự kiện hôm 23 tháng 3 vừa qua tại Vixen, Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken đã có cuộc họp với các đồng minh trong khối NATO. Mục đích của cuộc họp này là để Hoa Kỳ chấn an các đồng minh. Lâm Mông ghi nhận cuộc họp đầu tiên giữa chính quyền Biden mở ra một quan hệ mới mà Vixen đang rất mong đợi để xóa đi 4 năm căng thẳng chưa từng có khi mà chính quyền Donald Trump đã làm lung lay nền móng của tổ chức. Với các nước châu Âu thì đây là dịp hội ngộ, còn về phần chính quyền mới ở Mỹ thì đây còn là dịp để khôi phục lại rõ ràng mối quan hệ của Hoa Kỳ với các đồng minh. Đó là khẳng định lại tầm quan trọng của NATO, cam kết đầu tư hiện đại hóa khối quân sự đồng minh này. Tuy nhiên theo Lâm Mông, vẫn còn những chi tiết bất đồng trong lập trường của Washington và các nước trong Liên hiệp châu Âu cũng như trong nội bộ của NATO như vấn đề về quan hệ với Trung Quốc, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 hay về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong Liên minh. Nhìn chung thì đây là cuộc gặp đầu tiên chủ yếu chấn an nhau chưa thể có những quyết định gì lớn nhưng lại phản ánh sự phân hóa địa chính trị trên thế giới hiện nay. Trong một bài báo khác, trên trang Mục Quốc tế, Lê Mông cũng đề cập đến cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc. Giữa lúc phương Tây đang tập hợp đội ngũ nhằm vào mình, Bắc Kinh và Moscow cũng lập một mặt trận chung đối phó lại với phương Tây, chủ yếu là đối phó với việc chính quyền Mỹ của Joe Biden đang đánh giá lại các hồ sơ quốc tế lớn, cũng như ngày càng tỏ rõ lập trường cứng rắn với hai cường quốc đối địch này. Chuyển sang với Nhật báo La Khoa vẫn là chủ đề địa chính trị liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Tổng thống Erdogan trong suốt thời gian dài vừa qua luôn tỏ ra ương ngạnh, sẵn sàng lên gân hay ly khai với các đồng minh phương Tây. Giờ đây bỗng đổi hướng chiến lược. Nhật báo công giá La Khoa chạy tựa lớn trang nhất cho thấy ngay lý do. Lâm vào khủng hoảng, Thổ Nhĩ Kỳ quay lại hướng châu Âu. Nhân sự kiện ngày hôm nay, các nước châu Âu có cuộc họp xem xét lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang lâm vào khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Tờ báo nhận xét quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiều tháng nay liên tục căng thẳng vì các xung đột quân sự của Thổ tại Syria, căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải với Hy Lạp hay Libya. Gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp có những tuyên bố muốn có quan hệ tốt với Liên Hiệp Châu Âu. Nguyên do đều được giới quan sát, nhận thấy là chính quyền Erdogan từ cuối năm qua đã gặp quá nhiều khó khăn, cảm thấy không thể đơn thương độc mã nữa nên quay sang về vãn châu Âu. Là khoa ghi nhận, tuy sẵn sàng hòa dịu nhưng châu Âu cũng rất thận trọng với sự xích lại gần của Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến vấn đề đang làm cả Liên Hiệp châu Âu phải lo lắng nhất là vào lúc này, đó là làm sao bảo đảm được các nguồn cung ứng vaccine chống COVID trong lúc mà các nước đang chật vật chống chọi với làn sóng dịch thứ ba. Đây là chủ đề nóng của cuộc họp thượng đỉnh châu Âu qua truyền hình hôm nay. Le Figaro có bài các nước châu Âu sẵn sàng cấm xuất vaccine ra ngoài EU nhằm bảo đảm được cung cấp theo đơn đặt hàng trước. Ngay từ đầu đại dịch cho đến chiến dịch tiêm chủng, châu Âu liên tiếp chịu những thất bại. Sau khi hàng loạt các nước như Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ trong những ngày qua liên tiếp đưa ra các biện pháp thắt chặt phòng dịch để chống lại làn sóng dịch thứ ba, hy vọng duy nhất của các nước đặt hoàn toàn vào chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Cả châu Âu vẫn trong tình trạng thiếu thuốc. Trong khi đây là trung tâm đặt các nhà máy bào chế các loại vaccine ngừa COVID hiện đang lưu hành. Theo số liệu chính thức đến nay mới có 70 triệu liều vaccine được giao cho các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, rất xa so với đơn đặt hàng 300 triệu liều. Trong khi 43 triệu liều vaccine đã được các hãng dược cho xuất ra ngoài châu lục, đồng thời cung cấp nhỏ giọt cho Liên hiệp. Đó là nguồn cơn khiến Ủy ban châu Âu quyết định sẽ siết chặt hơn nữa việc xuất vaccine ra khỏi lãnh thổ của Liên Âu cho dù quyết định như vậy gây không ít tranh cãi về vấn đề tự do mậu dịch. EU đặt mục tiêu đến hết mùa hè này 70% dân số Liên Âu sẽ phải được tiêm vaccine. Mục tiêu này khó có thể đạt được với tiến độ cung ứng vaccine như hiện nay. Tranh cãi căng thẳng còn dấy lên giữa Liên Hiệp châu Âu và Anh Quốc nước vừa ra khỏi Liên Âu nhưng là khách hàng đặt vaccine chủ yếu của AstraZeneca, hãng dược mang màu cờ sắc áo của Anh. Và Anh cũng là nước được nhập vaccine các loại nhiều nhất từ lãnh thổ của Liên hiệp châu Âu. 
Alexeco nhìn thẳng vào dự định cấm xuất khẩu vaccine qua hàng tựa trang nhất, vaccine châu Âu tự vũ trang trước Anh Quốc. Vận dụng đến cơ chế quản lý thương mại để bảo đảm nguồn cung ứng vaccine chỉ là biện pháp mang tính gian đe và đến nước cùng mới phải làm, các báo đều có chung nhận xét như vậy. Cũng liên quan đến những hệ lụy của đại dịch COVID-19, tờ Le Figaro có bài phóng sự dài về tình trạng thiếu thốn lương thực tại Cuba ngày càng trầm trọng vì dịch bệnh. Bài phóng sự có tiêu đề Cuba bên bờ hỗn loạn thực phẩm. Bài viết cho thấy đất nước này từ nhiều năm qua luôn trong tình trạng thiếu thốn lương thực thực phẩm. Giờ đây với dịch COVID-19, tình hình càng trở nên trầm trọng. Người dân ở thủ đô La Habana phải xếp hàng nhiều giờ để mua vài trăm gam gạo hay ít thịt gà, loại thịt thi thoảng mới có ở đây. Bài phóng sự ghi nhận khắp thủ đô Cuba, các cửa hàng quán ăn đóng cửa không phải vì phòng dịch mà vì không có gì để bán, vẫn duy trì chế độ bao cấp nhưng chính phủ đã không thể cung ứng được hàng hóa, lương thực thực phẩm cho dân. Đầu cơ tích trữ, chợ đen nở rộ một cách nhốn nháo, càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm thực phẩm và người dân là nạn nhân đầu tiên. Ngày càng có nhiều người Cuba bằng cách này hay cách khác tìm cách bỏ nước ra đi, còn lại chính quyền, cộng sản thì tiếp tục kiên định với đường lối chủ nghĩa xã hội và đổ cho Hoa Kỳ là nguyên nhân gây ra nỗi khốn khổ của người Cuba. Trở lại với tờ báo La Khoa, với một sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay ở Nhật Bản, đó là cuộc rước đuốc Olympic. Từ thành phố Fukushima biểu tượng cho sự hồi sinh và tái thiết sau vụ sóng thần và tai nạn hạt nhân khủng khiếp cách đây 10 năm, ngọn đuốc Olympic bắt đầu hành trình được rước về thủ đô cho lễ khai mạc kỳ thế vận hội Tokyo đầy biến động, dự kiến vào ngày 23 tháng 6 tới. Tờ báo dành bài phân tích dài lấy tựa đề ngọn lửa thế vận hội Tokyo chập chờn nhưng không tắt. Theo La Khoa từ vài tuần nay ở Tokyo vẫn lan truyền một chuyện tiếu lâm về thế vận hội rằng tháng 3 chúng ta có thế vận hội không khán giả nước ngoài, tháng 4 sẽ là thế vận hội không có khán giả Nhật, tháng 5 chúng ta sẽ lại có thế vận hội không vận động viên. Giai thoại hài hước này nói lên số phận bất ổn của kỳ thế vận hội ban đầu được người Nhật hằng ao ước. Nhưng đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn tất cả. Thế vận hội Tokyo 2020 bị đẩy lùi lại một năm. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến không lường trước được. Chính phủ và các nhà tổ chức vẫn quyết tâm bằng mọi giá, duy trì sự kiện, đành phải đưa dần các biện pháp chạy theo sau Covid-19. Ngày càng đông người dân Nhật không còn muốn có Tokyo 2021. Giờ đang có xu hướng chuyển thành một kỳ thế vận hội, giãn cách, một phương thức sinh hoạt đã trở nên quen thuộc với mọi người dân trên thế giới từ một năm nay. Theo La Khoa, hành trình rước đuốc đã xuất phát, ngọn lửa thiêng chập chờn nhưng không tắt. Đây sẽ là kỳ thế vận hội không giống với các kỳ khác vì hoàn cảnh đặc biệt buộc phải thích nghi. La Khoa kết luận.